نحمد الله الموجيبا كل دعوات لنا لا لنا رب سواه إنه البار العليم ربنا صلى وسلم كل حالات على أحمد لها ديوال والصحاب والولي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن ندعو ربنا الك ريما في توسل واستغاثات بقرة عيننا مدى فرولي قد رجونا النسر والفو طوح في أمورنا سيما في أمرنا بجاهكم مدى فرباليم إننا نأتي إليكم للإزاحة ما بنا شدة ثم فتيا شيخنا مدى فرباليم ليس خسران لمن آتى إليكم طالبا بل بما طلوب الله قد فاز يا مدى كم مريض قد أتاه كامل الشفا بكم ليس بالعلاج بل بالقول يا مدى فرباليم كل عفري تنبى شيطان نبى جن سحر أذهب أموى نجنا يا قطبنا مدى فرباليم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ألف لامي من ديبرول الحل لا تا نعلي علي فودادو تا شيخونا عند كابلي ربنا مرد 
ಶರಣಮೆನ್ನ ಶರಣಕ್ಕೇಡೆ ತರಣ ಚೈಯೋಂ ನಾಳೀಲೆ ಮನ್ನವಾಯಿ ಶೈಖೂನಾಂಡೆ ಕಾವಲೇ ರೊಬ್ಬನ ಇಲಹ ಇಲ್ಲಹು ಲ ಇಲಹ ಇಲ್ಲ ಇಲಹ ಇಲ್ಲಹು ಮೊಹಮ್ಮದು ಸೂಲುಲ್ಲಾಮತ ಸೈದಿನ ವ ಮೌಲಾನ ಮೊಹಮ್ಮದ್ اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرحان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان أد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العلي العظيم ಇಷ್ಟಂ ಮದೀನ ಎನ್ ಇಷ್ಟುಂ ಮದೀನ ಕಲ್ಬಿಲ್ ಮದೀನ ಒನ್ ಕಾಣಾನ್ ಮದೀನ ಇಷ್ಟಂ ಮದೀನ ಎನ್ ಇಷ್ಟುಂ ಮದೀನ ಕಲ್ಬಿಲ್ ಮದೀನ ಒನ್ ಕಾಣಾನ್ ಮದೀನ ಮೋಹಂ ಮದೀನ ಮೆಹಬೂಬಿನ್ ಮದೀನ ಅನುರಾಗಂ ಮದೀನ್ ಆಶಿಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚೇರ್ತಿಡಾನಿ ಆಶ್ರಿತನ್ ಆಶ ಚೊಲ್ಲಿ ಮೋಹಂ ಪಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಪಾಮರನ್ ಆಶಿಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಚೇರ್ತಿಡಾನಿ ಆಶ್ರಿತನ್ ಕಾಣಾ ಕೊದಿಯೇರೆ ಆಶೇರುಂದೇರೆ ಕಾಣಾ ಕೊದಿಯೇರೆ ಅಶೇರುಂದೇರೆ ಇಷ್ಟ ಮದೀನ ಎನ್ ಇಷ್ಟುಂ ಮದೀನ ಕಲ್ಬಿಲ್ ಮದೀನ ಒನ್ ಕಾಣಾನ್ ಮದೀನ ಇಷ್ಟ ಮದೀನ ಎನ್ ಇಷ್ಟುಂ ಮದೀನ ಕಲ್ಬಿಲ್ ಮದೀನ ಒನ್ ಕಾಣಾನ್ ಮದೀನ 
തിരുനൂറ് കാണാത്ത കണ്ണെന്തിനാ ആ സ്വരം കേൾക്കാത്ത കാതെന്തിനാ തിരുനൂറ് കാണാത്ത കണ്ണെന്തിനാ ആ സ്വരം കേൾക്കാത്ത കാതെന്തിനാ തിരുപാദമേറ്റ മൺതരിയാവാൻ കഴിയാത്ത ഇവനെന്തൊരു ഹതഭാഗ്യനാ തിരുപാദമേറ്റ മൺതരിയാവാൻ കഴിയാത്ത ഇവനെന്തൊരു ഹതഭാഗ്യനാ കാണാൻ കൊതിയേറെ അശയേറുന്നുണ്ടേറെ കാണാൻ കൊതിയേറെ അശയേറുന്നുണ്ടേറെ ഇഷ്ടം മദീന എൻ ഇഷ്ടം മദീന കൽബിൽ മദീന ഒന്ന് കാണാൻ മദീന പറന്നു പറന്നു മദീന പോവണം ചിറകൊടിഞ്ഞ റൗല ഷെരീഫിൽ കൂടണം പറന്നു പറന്നു മാതിര പോവണം ചിറകൊടിഞ്ഞ റൗല ഷെരീഫിൽ കൂടണം അന്ത്യമങ്ങ് ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിലാകണം തിരുമുത്തിൻ കൂടെ സുവർഗം പൂകണം അന്ത്യമങ്ങ് ജന്നത്തുൽ ബക്കിയിലാകണം തിരുമുത്തിൻ കൂടെ സുവർഗം പൂകണം കാണാൻ കൊതിയേറെ അശയേറുന്നുണ്ടേറെ കാണാൻ കൊതിയേറെ അശയേറുന്നുണ്ടേറെ ഇഷ്ടം മദീന എൻ ഇഷ്ടം മദീന കൽബിൽ മദീന ഒന്ന് കാണാൻ മദീന ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നല്ലവരായ മുത്തുനബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ലവരായ മിനിങ്ങളെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തല വബറക്കാത്തു അലഹമില്ല മദനീയം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വേദിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിലും കർണാടകയിലും ഗൾഫിൻ്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും നിന്നെല്ലാം ധാരാളം ആളുകൾ ഇന്നലെ നമ്മുടെ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചവർ ഈ പരിപാടിയെ ആശീർവദിക്കുകയും ഇൻഷാ അല്ല വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പരിപാടിയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകമെന്ന് അറിയിക്കുകയും നമ്മുടെ പരിപാടി നടക്കുന്ന സമയം സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെയും അഞ്ചര മണി ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആറു മണി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നത് രാത്രിയാണെന്ന് അറിയിച്ചവരും അങ്ങനെ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ പരിപാടി കണ്ട് സന്തോഷം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാനും അവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല അവരുടെയും നമ്മുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല മാറ്റിത്തന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന കാലമത്രയും ഐസത്തോടെ അന്തസ്സോടെ അഭിമാനത്തോടെ ജീവിച്ച് അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് യാത്ര പോകാനുള്ള വലിയ മഹാഭാഗ്യവും തൗഫീഖും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന നമ്മൾ ഓതുന്ന ഖുർആാനിന്റെയും നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന മധുഹുകളുടെയും എല്ലാം വലിയ മിസ്ല സവാബ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ ഖബറുകളിലുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മണ്ണറകളിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ മണ്ണറകളെ അള്ളാഹു മണിയറകളാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ എന്നുകൂടി സാന്ദർഭികമായി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് കഥ പറയുന്ന മധീന എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ഇൻഷാ അല്ല വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം നമുക്ക് സംസാരിക്കുകയും 
ഇൻഷാ അള്ളാ അതിനു ശേഷം നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയുകയും വേണം ഇന്നും നാളെയും മറ്റ മറ്റന്നാളും ഒക്കെയായി ഇൻഷാ അള്ളാ പ്രഭാഷണ പരിപാടി നടക്കുമ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ മറ്റന്നാള് വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് നമുക്ക് ഇൻഷാ അള്ളാ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ സയ്യദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തും മധുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കതിനെല്ലാം തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മഥനീയം എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നതും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മദീനയാണ് പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് നമുക്ക് അണയണം ആ മദീനയിലെ കൽബിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം ആ മദീനയെ ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളെല്ലാവരും മദീനയുടെ ആളുകളാകണം ആ മദീനെ എത്രമാത്രം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ഈമാനിന്റെ വർധനവിന് അത് കാരണമാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖായ സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നാഥനായ റബ്ബിന്റെ തീരുമാന പ്രകാരം മുൻ നിശ്ചയ പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഓരോ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച കാലഘട്ടം ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച ജന്മദേശം ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച വംശം അവിടെ നിന്ന് ജനിച്ച കുലം അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ പരമ്പരകൾ അതുപോലെ തന്നെ ജന്മമാസം ജന്മ തീയതി ജന്മത്തിന്റെ സമയം എല്ലാം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം മുൻ നിശ്ചയ പ്രകാരമാണ് നടന്നത് എന്ന് ഏതൊരു മനുഷ്യനും വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അത്രമാത്രം സുവ്യക്തമാണ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം എല്ലാം നാഥനായ റബ്ബിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള വിധി പ്രകാരമാണ് നടന്നത് ആ വിഷയത്തിലൂടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുമ്പോൾ മദീന എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരമായ നാട് ആ നാട് നാഥനായ റബ്ബ് കാലയെ കൂട്ടി ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ച അതിമനോഹരമായ ഒരു നാടാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എവിടെയാണോ ജനിച്ചത് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലാണ് ആ കാലഘട്ടം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ മോശമായ ഒരു കാലഘട്ടം അക്രമവും അനാവശ്യവും വൃത്തികേടുകളും നടമാടിയിരുന്ന വളരെ മോശമായ ഒരു കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നിയോഗിക്കുന്നത് ആ നാട് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തെ എല്ലാവരുടെയും കേന്ദ്ര ഭൂമിയാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ സെന്ററാണ് നടുവിലാണ് പരിശുദ്ധമായ കാഴയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകം എല്ലാവരും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുല മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയാണ് ആ ജന്മം നൽകാൻ വേണ്ടി അബീബായ സയ്യിദിന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത വംശവും അവിടുത്തെ കുലവും അവിടത്തെ ആ പിതൃ പരമ്പരയും എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം റബ്ബിന്റെ മുൻ നിശ്ചയ പ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച പ്രഭാത സമയത്താണെങ്കിൽ അതൊരു റബിയുൽ അവ്വലിലാണെങ്കിൽ റബി എന്ന് പറയുന്ന മാസം ഒരു വലിയ വസന്തത്തിന്റെ മാസമാണെങ്കിൽ ആ റബിയുൽ അവ്വൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് അവിടുന്ന് ജനിച്ചതെങ്കിൽ അതെല്ലാം നാഥനായ റബ്ബിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള നിശ്ചയ പ്രകാരമായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെയാണ് മദീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാടിനെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് കഥ പറയുന്ന മദീന ധാരാളം കഥകൾ പറയാനുണ്ട് മദീനക്ക് ആ മദീനയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എത്തുന്നത് 
മദീനയുടെ മണ്ണ് എന്നൊരു വിഷയം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് ഒരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അത് വളരെ വിശാലമായ ഒരു വിഷയമാണ് മദീനയുടെ മണ്ണ് മദീനയുടെ മണ്ണ് വലിയ രോഗങ്ങൾക്ക് വരെ അതിന് ശമനമാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചു ആ മണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ആ മണ്ണിലാണ് മതങ്ങൾ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് ആ മണ്ണിലാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏതൊരു മണ്ണ് കൊണ്ടാണോ ഒരാളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ അള്ളാഹു അയാളെ മടക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരാളുടെ കബർ സൗദി അറേബ്യയിലാണോ ഒരാളുടെ കബറ് അതേ ദുബായിലാണോ ഷാർജയിലാണോ അബുദാബിയിലാണോ ഒരാളുടെ കബറ് അങ്ങ് ജോർദാനിലാണോ അമേരിക്കയിലാണോ പറയട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു സുബാനൂവത്താല സൃഷ്ടിച്ചത് ആ മണ്ണ് കൊണ്ടായിരിക്കും അത്രേ അതുകൊണ്ട് അവന്റെ മരണ സമയത്ത് അവൻ അവിടെ എത്തൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നാൽ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ കരളിന്റെ കഷ്ണമായ തങ്ങളെ അള്ളാഹു ഏത് മണ്ണുകൊണ്ടാണോ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ അള്ളാഹു ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ മടക്കി എന്നതാണ് ചരിത്രം മദീനയിൽ മരണപ്പെടാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആ മദീനയിൽ നമ്മുടെ കബറൊന്നും ഒരുങ്ങിക്കിട്ടാൻ ആശയുണ്ട് നമ്മളെ പടച്ചത് മദീനയിലെ മണ്ണ് കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ മദീനയിലേക്ക് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും യാതൊരു സംശയവുമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതെല്ലാം മഹാന്മാര് വിശദീകരിച്ച വിശദീകരണങ്ങളാണ് മദീന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാട് കാതങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അള്ളാഹു സുബാനൂവത്താല തെരഞ്ഞെടുത്തൊരു നാടാണ് സുന്ദരമായ നാടാണ് ആനന്ദത്തിന്റെ നാടാണ് സമാധാനത്തിന്റെ നാടാണ് എന്തൊരു വല്ലാത്ത വശ്യ മനോഹാരിതയാണ് മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ എന്തൊരു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള നാടാണ് ലോകത്തെവിടെ പോയാലും കൂറ്റൻ മണിമന്ദിരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാമെങ്കിൽ മദീനയിൽ കൂറ്റൻ മണിമന്ദിരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവയുടെ പരിശുദ്ധമായ മിനാരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പതെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെയും ഉയർച്ചയെത്തിയിട്ടില്ല കൃത്യമായ അളവ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അതിമനോഹരമായ ഒരു നാട് സുന്ദരമായ നാട് ആ നാട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നാടാണ് അള്ളാഹുവേ ആ മണ്ണിൽ പല തവണ ചെന്ന് മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണോ സിയാറത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ബഹുമാന ആദരവുകളോടെ ആ മദീനയിൽ ചെല്ലാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധി കൂട്ടണേ അള്ളാ പറയട്ടെ മിനിങ്ങളെ ബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളും നിയോഗമായിരുന്നു സർവ നിയന്താ നിയന്ത്രിതാവായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ തീരുമാനങ്ങളാണ് സഞ്ചമാക്കിയ പാന്താവിലൂടെ മാത്രമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത ചലനങ്ങളും സമസ്ത നീക്കങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങളുടെ ഏത് ചലനങ്ങളും നിശ്ചലനങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മുൻ നിശ്ചയ പ്രകാരമായിരുന്നു ആ നിശ്ചയ പ്രകാരമല്ലാതെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അവിടെയാണ് മദീന പ്രസക്തമാകുന്നത് മദീന എന്ന് പറയുന്ന നാടൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ 
അള്ളാഹു സുബാനഹുവതാല മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് മുത്തുനബിയെ പാലായനം ചെയ്യിപ്പിച്ചതല്ല മുൻകൂട്ടിയുള്ള നാദനായ റബ്ബിന്റെ നിശ്ചയവും തീരുമാനവുമായിരുന്നു ആ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മദീന എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരമായ നാടൊരുങ്ങുന്നത് ഇൻഷാല്ലാ നമ്മൾ ആ നാട്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും മദീനയുടെ ഒരു വലിയ കഥയുണ്ട് മദീനയിൽ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ മക്കയിൽ ജനിക്കുന്നതിന്റെ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥയിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ആദ്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്നത് മക്ക എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരമായ നാട് ആ നാട്ടിലേക്ക് ദാ പരിവാരങ്ങളോടെ കടന്നു വരികയാണ് യമനിന്റെ രാജാവായ തുബ്ബുല്ലവ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് കടന്നു വരികയാണ് വലിയ ധീരനാണ് വലിയ പ്രമാണിയാണ് രാജാവാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പരിവാരങ്ങളോടെ പരിശുദ്ധമായ കഴയുടെ സമീപത്തേക്ക് വരികയാണ് ആ രാജാവിന്റെ വലിയ ഒരു ഹോബിയായിരുന്നു പരിവാരങ്ങളോടുകൂടെ നാട് ചുറ്റുക എന്നത് അങ്ങനെയാണ് തുബ്ബുല്ലവ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ രാജാവ് മക്കയിലെത്തിച്ചേരുന്നത് മക്കയിലെ പരിശുദ്ധമായ മണ്ണിൽ അദ്ദേഹം എത്തിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഒരു വലിയ രാജാവ് പരിവാരങ്ങളോടുകൂടെ വരുമ്പോ ആ രാജാവിന് വലിയ പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ വേണ്ട പരിഗണന ലഭിച്ചില്ല സ്വാഭാവികമായും രാജാവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പരിഗണിച്ചില്ല അതെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ എന്നെ ഈ നാട്ടുകാർ പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ലേ പരിഗണിക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിഷയാണ് സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ കോവിഡ് കാലത്ത് നടക്കുന്ന ചില കല്യാണങ്ങളുണ്ട് സുഹാനല്ലാ കല്യാണത്തിന്റെ കോലവും രൂപവും ഭാവവും ഒക്കെ മാറി കോവിഡ് കാലത്ത് കല്യാണം നേരത്തെ ആയിരവും പതിനായിരവും ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത കല്യാണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിലും മുപ്പതിലേക്കും ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ വലിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ വലിയ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്കറിയാം വെറും കേവലം പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങ് മാത്രം കോവിഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ വിളിച്ചു വരുത്തി വലിയ മാമാമുഖമായി കൊണ്ടു നടത്തിയവർ നൂറുകണക്കിന് പവനുകളാണ് പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങിന് വരെ കൈമാറിയത് പക്ഷേ കാലം മാറിയപ്പോൾ ആ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമായി അവശേഷിച്ചു പിന്നീട് നിക്കാഹും മറ്റു കല്യാണ പരിപാടികളും അതിനേക്കാളും കെങ്കേവമാക്കേണ്ട പരിപാടികൾ നടത്താൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നടക്കുന്ന ചില കല്യാണങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് പരിഗണന എന്നത് ചില വലിയൊരു വിഷയമാണ് ആളുകളെ നമുക്ക് ക്ഷണിക്കേണ്ടതില്ല വളരെ നിർബന്ധിതമായ ആളുകളെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന കല്യാണങ്ങളാണ് പക്ഷേ കല്യാണത്തിന്റെ ആ സുന്ദരമായ നിമിഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുമ്പോ പുതിയാപ്പിളയായി കടന്നു ചെല്ലുന്ന ആൾക്ക് ആ കല്യാണത്തിന് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും എന്റെ കല്യാണം നടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു തരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുടുംബ ജീവിതം നന്നാവാൻ വേണ്ടി നന്നായ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് കുടുംബക്കാർക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കാം ഒരു വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് പുതിയ സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കോവിഡ് ആണ് മറ്റതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം ചെറിയ രൂപത്തിൽ കല്യാണം നടത്തുകയാണ് പക്ഷേ അത് പറയേണ്ടതിന് പകരം പറയേണ്ടവരോട് പോലും പറയാതെ നമ്മൾ ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ വലിയ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീന് പോലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിഷയങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിഗണന എന്നത് വലിയ വിഷയമാണ് രാജാവായ തുബ്ബുല്ലവൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് പരിവാരങ്ങളോടുകൂടെ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മക്കയിലെ രാജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചില്ല പരിഗണിച്ചില്ല രാജാവിനെ സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലോ നില തെറ്റുകയാണ് ചോദിച്ചു എന്തേ 
ഈ മക്കയിലെത്തിയപ്പോൾ എന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ പരിഗണിച്ചില്ല അപ്പോഴാണ് മറുപടി കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളെക്കാളും ജനങ്ങൾ പരിഗണന കൊടുക്കുന്ന വലിയ ഒരു വിഷയം ഈ നാട്ടിലുണ്ട് അതാണ് പരിശുദ്ധമായ വലിയ ബഹുമാനവും ആദരവുമുള്ള കാബ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ഈ കാബ ഈ നാട്ടിലുള്ള കാലത്തോളം ഈ പരിശുദ്ധമായ നാട്ടിലാര് വന്നാലും അവർക്ക് അതിന് വലിയ പരിഗണന ലഭിക്കൂല അവരാരും കാബയോളം വലുതാവുകയില്ലല്ലോ പറയട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായും രാജാവിന്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് പരിഗണന ലഭിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് സ്വീകരണം ലഭിക്കുന്നതിനും തടസ്സം ഈ കാബയാണെങ്കിൽ ആ കാബയൊന്ന് പൊളിച്ചു കളയണേ രാജാവിന്റെ തീരുമാനം വരികയാണ് സ്വാഭാവികമായും മനസ്സിലങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം വന്നപ്പോ നാഥനായ റബ്ബതാവലെന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന് ഒരു രോഗം വിട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ശക്തമായ തലവേദന കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഉള്ള മുഴുവൻ ചികിത്സകളും മുഴുവൻ ഡോക്ടർമാരും വൈദ്യന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന് ചികിത്സിച്ചിട്ട് ചികിത്സിച്ചെങ്കിലും ഒരു ചികിത്സയും അദ്ദേഹത്തിന് ഫലിച്ചില്ല സ്വാഭാവികമായും അദ്ദേഹമത അതിന് പ്രതിവിധ തേടാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഇതിനൊരു മരുന്നുള്ളത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത തലവേദന കൊണ്ട് അവിടുന്ന് വല്ലാതെ അങ്ങ് വേദനിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ യാത്രയിൽ വന്ന ഒരുപാട് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് വലിയ ആലിമീങ്ങളുണ്ട് തൗറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലും വലിയ അവഗാഹം നേടിയ മഹാന്മാർ അവരിൽ വലിയ മൂത്ത വലിയ പണ്ഡിതൻ വന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് അല്പസമയമൊന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് രാജാവുമായി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ വിശുദ്ധമായ കാബയുടെ സമീപത്ത് വന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ കൽബ് കൊണ്ട് മോശമായ വല്ല ചിന്തയും കാബയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു പോയോ രാജാവ് സമ്മതിക്കുകയാണ് എന്റെ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നതിന് ഈ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്ബ തടസ്സം നിന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കാഴ്ബയെ പൊളിച്ചു കളയണമെന്ന ഒരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായി ലോകത്ത് ആരും കാഴ്ബയോട് കളിച്ചവരാരും വിജയിച്ചിട്ടില്ല പറയട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ കാബയെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് മോശമായി ചിന്തിച്ചു പോയാൽ എന്തെങ്കിലും വൃത്തികേട് ആ പരിശുദ്ധമായ നാട്ടിൽ വെച്ച് കാബ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്തു പോയാൽ വേദനാജനകമായ ശിക്ഷ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ പുറാ ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അവിടെ എന്ത് രാജാവ് അവിടെ എന്ത് തുബ ഉല്ലേ സുഹാനല്ലാ തലവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതായപ്പോൾ ഈ പണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു മോനെ രാജാവേ നിങ്ങളുടെ തലവേദനയുടെ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ കാഴ്ബയെ കുറിച്ച് മോശമായി ചിന്തിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങിയിട്ട് ഈ കാഴ്ബയെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കാത്ത പക്ഷം നിങ്ങളുടെ തലവേദന മാറുകയില്ല അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി കാഴ്ബയെ കിസ്വ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് ആദരിക്കുകയാണ് തുബ്ബുന്ന പറയുന്ന രാജാവ് ഇന്നും ആ ചരിത്ര പാരമ്പര്യം തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറി മാറി വരുന്ന രാജാക്കന്മാർ ആ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്ബയെ കിസ്വ അണിയിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ കിസ്വയാണ് മാറി മാറി വരുന്ന രാജാക്കന്മാർ അണയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ പ്രൗഢിയോടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു കിസ്വ അണയിക്കാനുള്ള പണി ഇപ്പോഴെ തന്നെ തുടങ്ങി എന്ന രൂപത്തിൽ വലിയ സ്വർണം കൊണ്ട് വലിയ മനോഹരമായ കിസ്വ അണിയിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആദ്യമായി കാബയെ ആ സുന്ദരമായ വസ്ത്രം അണയിച്ചത് ഈ തുബ്ബുല്ലവൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവാണ് കാഴ്ബയെ ആദരിക്കേണ്ട നിമിഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗത്തിന് ശമനമുണ്ടാവുകയാണ് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ വ്യക്തമായ തീരുമാനങ്ങളാണേ 
പറയുകയും ആ പരിവാരങ്ങളും മക്കയിൽ നിന്ന് യാത്ര പറയുകയാണ് അവർ നേരെ കടന്ന് ചെല്ലുന്നത് അഥവാ ഇന്നത്തെ മദീന സുന്ദരമായ മദീന ആനന്ദമൂറുന്ന മദീന മദീനയിൽ പരിവാരങ്ങളോടുകൂടെ രാജാവും സംഘവും ചെല്ലുകയാണ് നാനൂറോളം വരുന്ന വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ആ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരോടുകൂടെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ചൊല്ലുന്നു കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ അവിടെ താമസിക്കുകയാണ് മദീനയോട് യാത്ര പറയാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോ നാനൂറ് പണ്ഡിതന്മാരും ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ ഒരു അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി ഈ മദീന വിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടേക്കുമില്ല ാദങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ചരിത്ര സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയെ അള്ളാഹു ഒരുക്കുകയാണ് എന്തൊരു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടലാണ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്നത് നാനൂറോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഈ മദീന വിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്കുമില്ല അവർ മദീനയിൽ കഴിയുകയാണ് രാജാവ് അവർക്കുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് നാനൂറ് പണ്ഡിതന്മാർക്കും അള്ളാഹു സുബാനുവാലയുടെ പരിശുദ്ധമായ മദീന എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവരെ സുന്ദരമായ എല്ലാ നിലക്കും ആദരിക്കുകയാണ് ആ രാജാവ് ചെയ്യുന്നത് രാജാവിനോട് ഈ പണ്ഡിതന്മാരിൽ നേരത്തെ തലവേദന മാറാൻ കാരണമായ ആ വലിയ ആരിമു വന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകൻ വരാനുണ്ട് ആ പ്രവാചകന ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ആ പ്രവാചകന ഞങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എപ്പോഴാണോ ആ പ്രവാചകൻ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് തുബ്ബുല്ലെന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് പറഞ്ഞു എങ്കിലും ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ആ പ്രവാചകനെ ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടുപോയി പക്ഷേ രാജാവിന് പോകെ നിർബന്ധമായൊരു സാഹചര്യമായപ്പോൾ രാജാവത ഒരു കത്തെഴുതുകയാണ് ഈ കത്തിതാ പിന്നീട് ഈ പരിശുദ്ധമായ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന എന്റെ റസൂലുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നൽകണേ കാവ്യരൂപത്തിലാണ് ഒരു കത്തെഴുതുന്നത് രാജാവിന്റെ വരികളാണ് എന്താണ് രാജാവ് പറയുന്ന വരികൾ എന്നറിയോ ഈ നാടുണ്ടല്ലോ ഈ നാട്ടിലേക്കൊരു രാജാവ് വരാനുണ്ടല്ലോ ഒരു നേതാവ് വരാനുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആ പ്രവാചകൻ എങ്ങാനും ഞാൻ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന്റെ മന്ത്രിയായി അനുയായിയായി എല്ലാ നിലക്കുള്ള വൃദ്ധ്യനായി ഞാൻ കഴിയുന്നതാ പക്ഷേ എനിക്ക് പോകൽ ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീട് ആ പ്രവാചകൻ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ കത്ത് ആ നേതാവിന് കൈമാറണേ എന്നും പറഞ്ഞൊരു കത്തും കൊടുത്ത് രാജാവ് യാത്രയാവുകയാണ് പിന്നീടാണ് മദീനയുടെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരുന്നത് രാജാവ് എന്നാണോ ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറയുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസം മദീനയിൽ ഭൂജാതനായി മക്കയിൽ ഭൂജാതനായി റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ മുഹമ്മദ് അന്നത്തെ ദിവസം മക്കയിൽ ഭൂജാതനായി സുഹാനല്ലാ 
ആ പരിശുദ്ധവും പരിഭാവനവുമായ ജീവിതം മക്കയിൽ നിന്നും പിന്നീട് മദീനയിലേക്ക് വരികയാണ് മക്കയിലെ ജീവിതങ്ങളോ മക്കയിലെ സാഹചര്യങ്ങളോ മക്കയിലെ കാലഘട്ടമോ ഒന്നും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അത് വലിയ വിഷയമാണ് അത് വലിയ ഒരു ലോകമാണ് അവിടേക്ക് ചെന്നാൽ നമ്മുടെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് പൂർത്തിയാവുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കിടക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വരികയാണ് ആ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കയിലേക്ക് ആ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച കത്ത് കൊടുത്തേക്കുകയാണ് മദീനയിലെ ജനങ്ങള് തങ്ങളെ തങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് മുത്തുറസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നേരത്തെ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു ാണ് പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് അതേ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങളെ നന്നായി അവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ മഹത്തായ മദീനയിലേക്ക് പിന്നീട് മുത്തുറസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ കടന്നു വരികയാണ് അവിടെയാണ് മദീനയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് മദീനയിലേക്ക് മുത്തുറസൂറുള്ളായി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വരുന്ന വരവ് അത് വല്ലാത്തൊരു വരവാണ് ഓരോ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ആകുമ്പോ അവര് മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് എവിടെ എന്റെ റസൂലുള്ള എവിടെ റസൂലുള്ളായി തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് വൃദ്ധന്മാരും മക്കളും പ്രായമുള്ളവരും അല്ലാത്തവരും സ്ത്രീകളും എല്ലാവരും മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ നോക്കുകയാണ് റസൂലുള്ള വരുന്നുണ്ടോ റസൂലുള്ള വരുന്നുണ്ടോ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കാത്തു നിൽക്കും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും പിറ്റേ ദിവസവും അവര് മദീനയുടെ പാർശ്വഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വരികയാണ് മുത്തുറസൂലുള്ള വരുന്നുണ്ടോ അവര് കാത്തു നിൽക്കുന്നു ദിവസങ്ങളോളം മുത്തായ തങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ആ യാത്ര ഏതാ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് വളരെ വിദൂരത്ത് നിന്ന് അവര് കാണുന്നു അതാ വരുന്നു മദീനയിലേക്ക് നല്ല പ്രകാശിക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല അഴകുള്ള ചന്തമുള്ള ആ പുന്നാര ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അവരതാ പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ വെച്ച് മുത്തായ തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നു ജിതീന <laughs> എന്തൊരു വരവാണ് ആനന്ദമുള്ള വരവേ മുത്തായ തങ്ങളെ മധുപാടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് മദീനയിലെ നിവാസികൾ സുഹാനല്ലാ അവരുടെ ആവേശം അന്നത്തെ ആവേശം അന്നത്തെ സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ആ മദീനക്കാര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ച ദിവസമാണ് അന്നത്തെ ദിവസം കേട്ടോ എന്തൊരു ആനന്ദമായിരിക്കുമല്ലേ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഒരു ആലിമ വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ ഒരു സയ്യിദ് വരുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം എത്രയാ സുഹാനല്ലാ 
ആ സന്തോഷം ആ സന്തോഷത്തിന്റെ എത്രയോ പതിൻ മടങ്ങ് പതിൻ മടങ്ങ് സന്തോഷമായിരുന്നു മദീനയിലെ നിവാസികൾ അവര് മുത്തായ തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ കാത്തു നിന്ന് കാത്തു നിന്ന് ആ തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം സുഹാൻ അല്ലാ ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കാലുകുത്തി മദീനയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുകയാണ് മദീന എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരമായ നാടിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് സുഹാനല്ലാ പരിശുദ്ധമായ നാട് ആ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ആ പവിത്രമായ പരിശുദ്ധമായ ശരീരം എന്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും മുത്തുറസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ വരുന്ന കുതിരയെ തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അവര് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുകയാണ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ നബിയെ ഓരോരുത്തരും കുതിരയെ പിടിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ നബിയെ അവസാനം ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒട്ടകത്തെ വിടണേ ആ ഒട്ടകത്തെ ഒഴിവാക്കൂ ആ ഒട്ടകത്തിന് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് അത് കൽപ്പനയോടുകൂടെ വരുന്ന ഒട്ടകമാണ് ആ ഒട്ടകം എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് എന്നും എല്ലാം കാതങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാഥനായ റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് മുത്തു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് എവിടെയാണ് വരേണ്ടത് എന്ന് മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒട്ടകത്തെ വിടൂപേക്ഷിക്കുക വെട്ടക ഒട്ടകത്തെ ഒഴിവാക്കുക അതിന് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പനയുണ്ട് ആ ഒട്ടകം നേരെ ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തിയത് അബുഅയ്യൂബുൽഹു അനുഹുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്താണ് അവിടെയാണ് പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദ് ഉന്നഭവി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് പറയട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ആ അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ വീട് ഏത് വീടാണെന്നറിയോ ആ വീട് ഏത് വീടാണെന്നറിയോ ആ മുത്തതേ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ തുബ്ബുല്ലെന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് അന്നതാ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനെ ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ആ വീടാണ് അബു അയ്യൂബുൽ അൻസാരി റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ വീട് ആ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അബു അയ്യൂബുൽ അൻസ്വാരി റലി അള്ളാഹു അനുഹു ആ വീട് വരെ മദീനയില് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് കയറി വന്ന ആളല്ല നബി മുഹമ്മദ് ആധികാരികമായി ക്ഷണം കിട്ടി വന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വലിഞ്ഞു കയറി വന്നാൽ അയാൾ മരിക്കുന്നത് വരെ അയാളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണെന്നറിയോ അയാൾ വന്നുകൂടിയാണ് അല്ലെ സുഹാനല്ലാ ഏതെങ്കിലും ഒരു നാടിൽ ഒരു വീടെടുത്ത് ഒരാൾ വന്ന് താമസിച്ചാൽ അയാൾ വന്നുകൂടിയാണ് അയാൾ ഇനി എത്ര വലിയ ആളായിട്ടും കാര്യമില്ല അയാളുടെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല എന്നും അയാൾ അയാൾ ഒരു വന്നുകൂടിയ ആളാണ് സുഹാനല്ലാ എന്നാൽ മദീനയിലേക്ക് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആധികാരികമായി വന്നു ആ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പരിശുദ്ധമായ വീട് മുത്തുനബിക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറ് ചെയ്തു തുബ്ബുല്ലി രാജ എല്ലാ പരിവാരങ്ങളും ഒരുക്കി നാൽപ്പതോ നാനൂറോളം വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നാനൂറോളം പണ്ഡിതന്മാരെ മദീനയിൽ താമസിപ്പിച്ചു അവരുടെ പരമ്പര പരമ്പര പരമ്പരയാണ് അൻസ്വാറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഹാബ അൻസ്വാറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സുഹാബ ആ വലിയ മഹാന്മാരായ സ്വാ നാനൂറോളം വരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെ പരമ്പരയാണ് 
ആ പരമ്പരയിൽ പരമ്പരയിൽ ജനിച്ചവരാണ് അൻസ്വാരികളായ സ്വഭാവകൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ സ്വഭാവം വല്ലാത്ത സ്വഭാവമാണ് മദീനയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമുക്കത് പറയാനുണ്ട് മദീനയിലെ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് പറയട്ടെ മുങ്ങിനിങ്ങളെ ആ മദീനയിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അയ്യൂബുൽ അൻസ്വാരി റലിയല്ലാഹു അബു അയ്യൂബുൽ അൻസ്വാരി റലിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലെ താമസിക്കുകയാണ് റഹ്മത്തുൽ ലില്ല ആലമീൻ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ് എല്ലാം നാഥനായ റബ്ബിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള നിശ്ചയ പ്രകാരം നടക്കുന്ന വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവേയ പരിശുദ്ധമായ മദീനയെ സ്വീകരിക്കുവാനും ആ മദീനയെ പുൽകുവാനും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആ മദീനയിൽ ഞങ്ങൾ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ മദീന മദീന മദീനാ മദീനാ മുനോവറയിൽ ജ്വലിക്കും റസൂലുല്ലാത്തിൻ സമയത്തും ഉമ്മത്തിനേർത്ത് വിതുമ്പിയൻ റസൂലുല്ല മദീന മുനോവറയിൽ ജ്വലിക്കും റസൂലുല്ലാത്തിൻ സമയത്തും ഉമ്മത്തിനേർത്ത് വിതുമ്പിയൻ റസൂലുല്ല മദീന വല്ലാത്ത ആനന്ദത്തിന്റെ നാടാണ് മദീന നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പോകണം മദീനയിലേക്ക് ലോഹുവേ ഈ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ച് ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് എത്താനുള്ള സർവ്വ വഴികളും സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഒരുക്കി തരണേ അല്ലാ ആ പരിശുദ്ധമായ നാട് ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന നാടാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന്റെ ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എത്ര കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങളോടെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താൽ ആ നാടിനെ ഒരുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ നാടിന്റെ ഓരോ വഴികളിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ ഹർഷപുളികിതമാകുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും നിമിഷങ്ങളുമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ മദീനയിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും നീ തിരിച്ചു വിളിക്കല്ലേ അല്ലാ മദീനയിലെത്താതെ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ റബ്ബേ മദീന ഈമാനുള്ളവന്റെ നാടാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ഇന്നൽ ഈമാന പാമ്പ് അതിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങും പോലെ അത് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് ശിഫാഹൻ അന്തരസൂലുല്ലാഹിവസ്
سلام صلوات تسليم على هامين زمرا زمرا ترهيب ترغية عليه السلام قد ورما القدم بطول الأمل قياما ديدنا لله قد غفر الذنوب للحبيب السلام صلوات تسليم على حميم زمرا زمرا ترهيب ترغية عليه السلام ضمين الابيات اتى ترجع لمن اصطاد سريعا ضمان النبي بافت عليه السلام صلوات تسليم على حميم زمرا زمرا ترهيب ترغيه عليه السلام رحمة للعالمين يا سيدنا محمد رسول الله أبداً لوجه تود بريوان المدينة حرم من كذا إلى كذا عند مدينة إن على النسلم مدلي إن على النسلم بري حرمان سبحان الله لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من حدث حدثا فعليه العنة الله والملائكة والناس أجمعين إي برشد ما يمدين هرمان إي برشد ما يمدين نلر نادان بابيتر ما يمنان إبدت مرنغل ننغل بطي برج مرج بطي ما تردي أبدا بچي أكرمم ننغل پرورتي كيان باد إلا توني واسنغل چيان باد إلا برتي يدگل پرورتي كيان باد إلا آرنگل منغن پرورتي چال من حدث حدث فعليه لعنة الله عند إي پرشد ما يمدين إلا موسيقى <تصفيق> الله عند العنة ينبرنا هذا بليه بشيء سبحان الله تلر كذا نسارة هلا 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 الله من الشعب مندى أبركي أبركي الله من الرسول من الشعب مندى يمني سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلع على جوي كان أستاذي الله من الشعب مندى يا لندا مطر رسول الله يتنغ لدى الشعب مندى يا لندا هذا نسار ما يا غاري ملا ده والر غور يا ملا بشيا ورال مؤمنا يا مريشون غوطة من الله الله نور دعاء شيء أنا ربي أنا نيه مؤمنا يا مري بيكنة الله هو نمر الله يا مؤمنا يا مري بيش ترتة مؤمنا يا مري شالوم وري بكشة شيء ده دوشة تندى بيريل شلة آلة غلا الله هو بندك كل شيخة أنا بابي كيندى بيرو أبى رعني إللا بري أنا نريو أبى ريش الله هو بندك كل وري بكشة أندنجيلو مري تتتي أبى ريش شيء ده تندنجيل مؤمنا يا مري شيء تندنجيلوم أبى ري بكشة آت تتتي إندى आ शिक्षा वरो एक बच्चा अल्लाह हु परुत्तु गुड़ती टिल लेंगे लानु बबी केंडी बरी एक बच्चा अल्लाह हु परुत्तु गुड़ती टिल लेंगे यादूरे प्रश्न नहीं है नो प्रॉब्लम अल्लाह हु परुत्तु गुड़ती टिल लेंगे अधिन ये शिक्षा वरो एक बबी केंडी बरी मोरी परिधी बरे एक काले गट्टम बरे आ काले गट्टम
എന്നാൽ ഈ മാനോടുകൂടെ മരിച്ചാലും അള്ളാഹുവിന്റെയും റസൂലായി സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെയും ശാപമേറ്റു വാങ്ങിയവർ അപ്പൊ ചില ആൾ ചിന്തിക്കുക എന്നാലും പ്രശ്നം ഇല്ല തെറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല ഈമാനോടുകൂടെ മരിച്ചു കിട്ടിയാൽ സ്വർഗത്തില് ഒരിക്കലെങ്കിലും കടക്കുമല്ലോ സുഹാനല്ലാ നരകത്തിലെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ കഴിയൂല നരകത്തിലെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയൂല അത്രമാത്രം ഭയാനകത നിറഞ്ഞ ലോകമാണ് നരകം അതുകൊണ്ടാണ് റബ്ബിനോട് ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടത് റബ്ബേ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കാതെയുള്ള ഒരു സ്വർഗം നീ എനിക്ക് നൽകണേ അല്ലാ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വറക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടെ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെയും മുത്തായ തങ്ങളുടെ ശാപമേറ്റ് വാങ്ങിയവരുണ്ടല്ലോ അവരൊരിക്കലും മൂമിനായി മരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ നരകത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അള്ളാഹു അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയില്ല എന്തേ കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ലഭിച്ചവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപം ലഭിച്ചവരാണ് മുത്തു റസൂൽ തങ്ങളുടെ ശാപം ലഭിച്ചവരാണ് അവരൊരിക്കലും നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തു റസൂൽ നായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പെണ്ണേ ണിന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കണ്ട ആണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ വസ്ത്രം ധരിക്കണ്ട അത് കേവലം ഒരു ഷൂവായാലും ഒരു ചെരുപ്പായിരുന്നാലും ശരി ആണുങ്ങളുടെ ചെരുപ്പ് ആണുങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാനുള്ളതാണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ ചെരുപ്പ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ധരിക്കാനുള്ളതാണ് പറയട്ടെ മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമേറ്റു വാങ്ങിയവർ അവരൊരിക്കലും റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിൽ അവര് പെടുകയില്ല റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്തിനെ തൊട്ട് ആട്ടിയോടിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവർ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മദീനയോടെ എത്ര വലിയ ആദരവും ബഹുമാനവും നമ്മൾ കാണിക്കണം ആ മണ്ണിൽ പോയി ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും മോശം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ശാപമുണ്ട് മലായിക്കത്തുകളുടെ ശാപമുണ്ട് എന്ന് ലോകത്തോട് പഠിപ്പിച്ചു റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുനാ റസൂൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ചെയ്തത് അള്ളാഹുവേ മക്കക്ക് നീ ചെയ്ത പറക്കത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ വലിയ പറക്കത്തുള്ള നാടല്ലേ അള്ളാന്റെ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു മുബാറക്ക് താക്കപ്പെട്ട ഒരു നാടാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്ക എങ്ങനെയാണ് മുബാറക്ക് താക്കപ്പെട്ട നാടായി മാറിയത് ആ നാട്ടിൽ പിന്നീട് ജനിക്കാനുണ്ട് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ നാട് വലിയ മുബാറക്ക് താക്കപ്പെട്ട നാടായി മാറിയത് ആ പരിശുദ്ധമായ മക്ക നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ആ മക്കക്ക് എന്തൊക്കെ ബറക്കത്ത് നീ നൽകിയിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഇരട്ടി ബറക്കത്ത് രണ്ടിരട്ടി ബറക്കത്ത് മക്കക്ക് നീ ചെയ്ത ബറക്കത്തുകൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിന്റെ രണ്ടിരട്ടി ബറക്കത്ത് കൂടുതൽ മദീനക്ക് നീ ചെയ്യണേ റബ്ബേ ഹബീബായ സയ്യദുന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് മക്കക്ക് ചെയ്തതിനേക്കാളും രണ്ടിരട്ടി പറക്കത്ത് മദീനത്തിന് നീ ചെയ്യണേ റബ്ബേ ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ പരിശുദ്ധമായ മദീന ആ മദീനയിലാണ് മുഹമ്മദ് മദീനയിലെ ഒരു കഥ പറയുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാ ഇന്നത്തെ ഈ കഥയോടുകൂടെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം അവസാനിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് മദീനയുടെ കഥ തുടരേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ 
മദീനയുടെ പരിശു പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ നിന്ന് അതാ ഒരു സ്വഹാബി വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി ഓടുന്നു വീടിന്റെ വാതിലുകൾ നടക്കുകയാണ് ഇമാം മുസ്ലിം റലിയുള്ളാഹുൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം മദീനയിൽ നിന്നതാ ഓടുകയാണ് വീടിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കുന്നു സുജൂതിൽ വീഴുന്നു പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുന്നു മതങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ നോക്കുമ്പോ പിറ്റേ ദിവസവും വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ കുറെ ദിവസമായപ്പോ ആ സ്വഹാബിയെ കാണാനില്ല എവിടെ എന്റെ സാബിത്ത് പിന്നെ കൈസവിടെ നബി മുഹമ്മദ് വീട്ടിലാണ് വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ നരകാവകാശിയാണ് ഞാൻ നരകാവകാശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് നബിയെ എന്താണ് സാബിത്ത് പിന്നെ കൈസർ അലിയല്ലാഹു ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണ് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരൂ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്ത് സാബിത്ത് പിന്നെ കൈസർ അലിയല്ലാഹു അനുഹുവിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുന്നു സാബിത്തെ മുത്തുറസൂലുള്ള വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ വരൂല എനിക്ക് വരാൻ കഴിയൂല എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടിയാണ് വല്ലാത്ത ഭയമാണ് വല്ലാത്ത ദുഃഖമാണ് എന്റെ അമലുകൾ മുഴുവനും പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുഴുവൻ അമലുകളും അള്ളാഹു ബാത്തിലാക്കി പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് മദീനത്ത് മുത്തുറസൂലുള്ള മുന്നിലേക്ക് വരാൻ കഴിയൂല ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ് ഞാൻ ദൂഷിയാണ് ഞാൻ നരകാവകാശിയാണ് തേങ്ങു കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തന്റെ നെറ്റിത്തടം ഭൂമിയിലേക്ക് വെച്ച് പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് സാബിത് ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം എവിടെ അവരുടെ മഹബത്ത് എവിടെ ോടുള്ള വിഷമം എന്താണ് സ്വഹാബത്ത് പിന്നെയും ചൊല്ലുന്നു സാബിത്തേ പറയൂ വേദന പറയൂ സാബിത്തേ സാബിത്ത് പിന്നെ കൈസുർ അലിയല്ലാഹുന്ന് പറയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഒരു ആയത്തിറങ്ങിയത് ഓ സ്വഹാബാ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലയോ സ്വഹാബാ يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ഈ ആയത്തിറങ്ങിയത് ഓർമ്മയില്ലേ സ്വഹാബാസികളെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൂടാ ഇന്നും മദീനയിൽ ചെന്നാൽ കുബത്തുൽ ഖദ്റായിന്റെ താഴെ ഹുജുറത്തു ഷരീഫിന്റെ മുകളിൽ ഈ ആയത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൂടാ 
മുത്തു നബിയുടെ ശബ്ദത്തെക്കാളും നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ അതെ നിങ്ങളുടെ മുത്തുനും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെലലോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുത്തു റസൂലുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ സംസാരിച്ചുകൂടാ ും നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ നമലുകളും ബാത്തിലാകുമേ എല്ലാ അമലും ബാത്തിലാണ് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ് നോറ്റ നോമ്പ് ബാത്തിലാണ് കൊടുത്ത സ്വതക്ക ബാത്തിലാണ് എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും പൊളിഞ്ഞു പോകും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് റസൂൽ ആ മുത്തായ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഉറക്കയൊന്ന് സംസാരിച്ചു പോയാൽ ജീവിതകാലത്ത് മാത്രല്ല വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും മദീനത്ത് പോകുന്നവരോട് പറയട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ മദീനത്ത് എത്തിച്ചു തരട്ടെ അള്ളാഹു പലതവണ അള്ളാഹു എത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ പക്ഷേ പോകുമ്പോഴെല്ലാം നല്ല അതപോട് കൂടെ പോകണം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും മദീനത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ വിളിച്ചു ഉസ്താദെ മദീനയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു അഹമ്മദുല്ല അങ്ങനെ മദീനയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു പരിപാടി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അയാൾ മദീനത്ത് നിന്ന് വിളിക്കണത് മദനീയം എന്ന ഒരു പേര് നമ്മൾ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മദനീയം എന്ന ഒരു പേരിടാം എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മദീനത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നത് സുഹാനല്ലാ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പേര് തന്നെ നിശ്ചയിച്ചു അലഹമില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് തന്നെ അവർ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാദൃശ്ചികമായത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം മദീനയിൽ നിന്ന് കാണുന്നുണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂലാക്കട്ടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മദീനയിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ നല്ല അതബ് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ ആ നിസ്കാരം സുജൂതായാലും റുക്കുവായാലും നമ്മൾ ഏത് നിസ്കാരത്തിലെ സൽക്കർമ്മങ്ങളായാലും അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അവസാനം നമ്മളുടെ മേൽ നിർബന്ധമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണത് അബിബായ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഒരു സലാം ഓ നബിയെ അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സലാം അത് മനസ്സറിഞ്ഞ് പറയണം അത് പറയുമ്പോ ഞാൻ മദീനയിലാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചിന്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പച്ചക്കുപ്പ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരണം മുത്തായ തങ്ങളുടെ മുന്നിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന ബോധം നമുക്കുണ്ടാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്നില്ല എന്ന് കൂട്ടുക അയാൾ ഫാത്തിഹ് അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല അയാളുടെ റുക്കുവും സുജൂതും അയാളുടെ അഴിത്തിതാലും അയാളുടെ ഖുറാൻ പാരായണം ഒന്നും റബ്ബ് സ്വീകരിക്കൂല അവസാനം ഒരു സലാം പറയൽ നിർബന്ധമാണ് അതൊക്കെ വിശാലമായ വലിയ മഹബത്തിന്റെ ലോകവും വിഷയവുമാണ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ കടക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല മദീനയുടെ കഥ പറയുകയാണ് മദീനയുടെ കഥ പറയുമ്പോ സാബിത്തുവിനെ മാറ്റി വെച്ച ഒരു കഥയില്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഉന്നതമായ ഒരു വലിയ ജീവിത രീതിയെ ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച സ്വഹാബി പുങ്കവരാണ് സയ്യിദുന സാബിത്തുവിന് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി തരട്ടെ അവിടുത്തെ മഹബത്തിന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശമെങ്കിലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് ഇട്ട് തരുമാറാവട്ടെ സാബിത്തുമിന് കൈസുറലിയാഹുന്നു കരഞ്ഞു കലങ്ങിയ കണ്ണുകളുമായി തന്റെ വീട്ടിൽ കഴിച്ചു കൂടുകയാണ് ഇല്ല എന്റെ മുത്തായ തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ പലപ്പോഴായി എന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പാപിയാണ് ഞാൻ ദോഷിയാണ് ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ് എന്റെ മുത്തായ തങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് 
ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ചെലിയ ഉയർന്ന ശബ്ദ പ്രകൃതിക്കാരാണ് അവര് സംസാരിക്കുന്നത് ചെറുങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവരുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉയർച്ച കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അവർ ശബ്ദത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോകും അങ്ങനെ ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രകൃതിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രകൃതക്കാരായിരുന്നു അവിടുന്ന് വല്ലാതെ വേദനിക്കുകയാണ് എന്റെ എന്റെ എല്ലാ അമലുകളും പൊളിഞ്ഞു പോയല്ലോ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകുമേ അതുകൊണ്ട് എനി മദീനയിലെ മുത്തുറസൂറുള്ളാന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഞാനില്ല അനമിൻ അഹിലിന്നാർ ഞാൻ നരകാവകാശിയാണ് ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ജനാസ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ മുത്തുനബിയെ കണ്ടപ്പോ സലാം പറഞ്ഞ രണ്ട് ജനാസകളുണ്ട് ചിലര് വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ട് പലതും പുലമ്പുകയാണ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മഹാനായ ഷൈഹുന കാന്തപുരമുസ്താദ് ആ ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കറാമത്ത് ഉസ്താദ് ഉള്ളത് ഉള്ളത് പോലെ അങ്ങ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് മഹാനായ സിറാജ് വലിയുള്ളാഹി അയിലക്കാട് അന്തിവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ സയ്യദ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സിറാജുദ്ദീൻ ഖാദിരി റലിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മഹാനവർകളുടെ അതിരത്തിലേക്ക് സുഖമില്ലാത്ത വയറുവേദന കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയെയും കൊണ്ട് ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് കടന്നു ചെന്ന വിഷയം ഉസ്താദ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മക്ബറയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിപ്പിച്ചു വാതിലങ്ങ് അടച്ചു കളഞ്ഞു കബറു ഷരീഫിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതേ വലിയ മഹാ ആ സ്ത്രീയെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ആ പെണ്ണിന് ആ സഹോദരിക്ക് പൂർണമായ ശിഫ ലഭിക്കുന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതേ കാറിന്റെ നാല് ടയറുകളും പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ് പിന്നീട് നന്നാക്കി വീണ്ടും കോഴിക്കോട് എത്തുമ്പോ പിന്നെയും ടയറുകൾ പൊട്ടുന്നു വലിയ ശൈത്വാനീയത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ അതിന് ശമനം ലഭിച്ച ഉസ്താദിൻ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഉസ്താദ് നേരിട്ടങ്ങ് പറയുമ്പോ അതിനെ കൊഞ്ഞനം കുത്താൻ വേണ്ടി അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദിനോടുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യത്തിന്റെ പേരിൽ അതേ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പവിത്രമായ ആശയങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില ഡോക്ടർമാർ ഇറങ്ങി തിരിച്ച പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാമിൻ അവിടെ പറയാനുണ്ട് എത്രയെത്ര ചരിത്ര സംഭവങ്ങളാണ് ജീവിച്ചു കഥ മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ ജീവിപ്പിച്ച സംഭവങ്ങളില്ലേ ഇസാനബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അവിടുന്ന് മരണപ്പെട്ടവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഈ ആയത്തുകൾ കണ്ടവർക്കെങ്ങനെ അതേ ഒരു വലിയ മഹാ കറാമത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും സാബിത്ത് ബിന് കൈസുർ അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ജനാസ മുത്തുറസൂലുള്ള മുന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോ മുത്തുനബിയെ കാണേണ്ട താമസം ായി കിടക്കുന്ന സാബിത്ത് ബിന് കൈസുർ അലി അള്ളാഹു അനുഹു മുത്തുനബിയോട് സലാം പറയുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയോ അത്രയും വലിയ മഹാനാണ് സാബിത്ത് ബിന് കൈസുർ അലി അള്ളാഹു അവിടുന്ന് പറയാണ് എന്റെ അമലുകളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയി ഞാൻ തെറ്റുകാരനാണ് ഞാൻ പാപിയാണ് എന്താ ചെയ്ത തെറ്റ് മുത്തുറസൂറുള്ളായി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉറക്കയൊന്ന് സംസാരിച്ചു പോയി സുബാനല്ലാ 
കാരണത്താൽ ഞാൻ നരകാവകാശിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊട്ടി 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 കരയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് സംഭവം അറിയുന്നു സാബിത്തേ അതേ നരക നിങ്ങള് നരകാവകാശിയല്ല അവര് സ്വർഗാവകാശിയാണ് നബി മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ നല്ല അതവോടെ ചെല്ലണേ നല്ല ബഹുമാനത്തോടെ ചെല്ലണേ ഉസ്താദെ ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം കേട്ടിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ അതെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാരെ എനിക്കറിയാം അതെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ പറയാണ് മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള ആശ എനിക്ക് വന്നത് ശേഷം എന്നെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ ജീവിതകാലത്ത് എന്നെ സന്ദർശിക്കും പോലെയാണെന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നബി മുഹമ്മദ് മനമറിഞ്ഞ് നല്ല മനസ്സോടെ നല്ല ചിന്തയോടെ നല്ല ഹൃദയത്തോടെ നല്ല കൽബോടെ എന്റെ മദീനയിൽ വന്ന് എന്നെ ആരെങ്കിലും സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ നാളെ മഷറയിൽ അവരെന്റെ തണലിലാണ് ഒരിക്കൽ പോലും കളവ് പറയാത്ത സ്വാതി കുല്ലമീ നബി മുഹമ്മദ് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് മദീനയിൽ ചെല്ലണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ആശിക്കണം എപ്പോഴും ആ ഒരു ചിന്തയിൽ കഴിയണം ഈ മാൻ കൽബിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹൃദയം നമുക്ക് വല്ലാതെ തികട്ടി തികട്ടി നമ്മുടെ മനസ്സിനെ വല്ലാതെ വിരിഞ്ഞ് മുറുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പക്ഷേ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എപ്പോഴാണ് അതിനൊരു സാധ്യമാവുക ഫ്ലൈറ്റ് ഓടി തുടങ്ങണം അവിടെ ആളുകളെ സ്വീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം കൊറോണയും കോവിഡും എല്ലാം എല്ലാം നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം യാത്ര അനുമതി കിട്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം എത്ര കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയാത്ത വല്ലാത്ത ദുഃഖത്തിലും വല്ലാത്ത വേദനയിലുമാണ് നാം അള്ളാഹുവേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വഴികളെല്ലാം സുതാര്യമാക്കി തന്ന് ആ വിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണേ റബ്ബേ എന്ന് ചെയ്ത് ഇന്ന് കൂടുതൽ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല ഇൻഷാല്ലാ കഥ പറയുന്ന മദീനയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ഇൻഷാല്ലാ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയണം എന്നുകൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇന്നത്തെ എന്റെ പ്രഭാഷണം ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായി മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ മധുവും മഹത്വവും മദീനയുടെ മധുവും എല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഒരുപക്ഷെ പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലും ഈ സാധുവായ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് വെക്കുന്ന ലക്ഷ്യം ഈ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കരകയറണം ഇത്രയോ ആളുകൾ വിളിച്ച് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഉസ്താദെ ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ല എത്രയോ ആളുകൾ വല്ലാത്ത വേദനയിലാണ് ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ പൂർണമായ ശമനം നൽകണേ അള്ളാഹു പൂർണമായ ശമനം എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ നമ്മുടെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ തൃശൂരിലുള്ള ഷാർജയിലാണ് അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഖാലിദ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പയുടെ പെങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് വളരെ സീരിയസ് ആയി മസ്കറ്റില് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ പൂർണമായ ശിഫ നീ നൽകണേ അള്ളാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നീ ശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ആ രോഗം നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാ 
നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ അതുപോലെ കൊച്ചിയിലെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു സഹോദരൻ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിലാണ് ഡിസ്കിന്റെ വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉസ്താദ് സദസ്സിൽ വെച്ച് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്ലാത്ത വേദനയിൽ സാമ്പത്തികമായ പ്രതിസന്ധി ഒരു ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ഈ വേദനകളും മറ്റു പ്രയാസങ്ങളുമായി വിഷമിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഹോദരനാണ് അല്ലാ പലപ്പോഴും പല പരിപാടികൾക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാ പൂർണമായ ശമനം നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ റാഫി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അതേ അദ്ദേഹമാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടത് കിട്ടാനുള്ള ക്യാഷ് കിട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് മാറാനും ജോലിക്ക് പോവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാനും പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണോം അതുപോലെ ജിംഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ വീടുണ്ടാവാനും കടം വീടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലാഹുവേ അവരുടെ അവർക്ക് നല്ല ഹൈറായ വീട് നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ എല്ലാ കടങ്ങളും നീ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മാട് നിന്ന് ആമിന എന്നൊരു സഹോദരി സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടിയും കുട്ടിക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അല്ലാ ആ സഹോദരിയുടെ ആ സഹോദരിക്ക് നീ നല്ല സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ നൽകുന്ന മക്കളെ നീ നല്ല മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ ഉമ്മാന്റെ കൈവേദന മാറാൻ അള്ളാഹുവെ ആ ഉമ്മയുടെ കൈവേദന എത്രയും പെട്ടെന്ന് മുത്തുറസൂലുള്ള വറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഫൈസൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ വിഷമങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ആസിഫ് എന്ന സഹോദരൻ മകളുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവെ ദ്വാ കൊണ്ട് വസീത് ചെയ്ത് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ മക്കൾക്ക് അതുപോലെ ഒരുപാട് സഹോദരിമാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെയും ഹൈറായ നല്ല ഇണകളെ നീ നൽകി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ല സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നീ നൽകണേ അല്ലാ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫിദ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി അതുപോലെ റാഷിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ മക്കൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ഷുഹൈബ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മദനീയം എന്ന പരിപാടിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഓൺലൈനിൽ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മളെല്ലാം അറിയും നാളെ ഇൻഷാല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യും ഇന്ന് കിട്ടിയ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇൻഷാല്ല അവരെയും മറ്റെല്ലാവരെയും കൂട്ടി ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീം പറയണം ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെയും അതുപോലെ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും അള്ളാഹു റാഹത്തിലാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാക്കി തരട്ടെ ഇൻഷാ അള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ മധു പാടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻഷാക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റെല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും മുത്തുറസൂറുള്ളി തങ്ങളുടെ മധു കൂടി പാടി ഇൻഷാദാണ് ബദറിലും ബാദൻ ലങ്കിടുന്നോരെ കാണോവാൻ വീതി ഏകല്ല അസ്വാലാത്തു വസ്സലാമോ അലൈക്കയാറ സൂലല്ലാ അസ്വാലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാ ബീബല്ലാ മക്ക മണ്ണിലെ താരമേ പതി റൗളവാഴുന്ന സുനമേ ഇഷ്കാറിയാതെ പാടിടുന്നിവർ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ അസ്വാലാത്തു വസ്സലാമോ അലൈക്കയാറ സൂലല്ലാ 
اصوالا والسلام عليك يا حبيب الله بابا مالي كرتبو يورو قلبم كندي بر ونيدا بابا بارنغل تيرت قلباغم راحان الگنة سيدي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محشرا من يتم نيرت كي بيدي اللي يا نبي موت نيرتم أمتي النور التوران عندي واريدي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حول بانهم نلغني ننغل سرقت الكودة سيركني أدي موها مانن نريام تنغلي كاي بيدي كينم ننغلي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا خالق يا الله يا رازق يا الله رضي الله عن الشهداء البدريين عاقلهم ورافعهم وصفوان وسعد ثم عفو مهجع وبيدة معبذ نمير حارثة مبشر نمير وذو الشمالين يزيد ربنا بهم مرادي يسلن لنا وإلى حضرات صحابه الصحاب البدريين رضي الله عنهم مجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلبورا يسهايكيم ولا دم هامبتو بكي ان سينا ارناغولا تولا بكركا دهم رتاغا دواتي ام مدبرنا عقي بطن نوان لاهوى وركم يمال كملام مريكنا سميتي نالا يما جتي مريكا نولا عقي بطن نا يمريكا نولا توفيقا نالا الله ولكن بابك امي مرنا قطتندى الله هو يرد اوقاي دايم امي دايم كبر ني سرقت ان دا كوركنى رحمانى لا دوشنغلوني قرطو كنى الله ادبولتنى 
നമ്മുടെ കാന്തപുരത്തുള്ള അബ്ദുന്നാസർ എന്ന് പറയുന്ന മേപ്പാട്ട് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം ദുവാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹൈറായ വീട് നീ അദ്ദേഹത്തിന് റെഡിയാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഉപ്പക്കും ഉമ്മക്കും ആരോഗ്യവും നൽകണേ റബ്ബെ കച്ചവടത്തിലും മറ്റു വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം നീ വലിയ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അവർക്കൊക്കെ ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി അമീൻ പറയണം സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ ദോഷികളാണ് അല്ലാ പാപികളാണ് അല്ലാ വിവരമില്ലാത്തവരാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടികളെല്ലാം നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പരിശുദ്ധമായ മദീനയോടുള്ള വല്ലാത്ത മഹബത്തും വല്ലാത്ത ഇഷ്കും ഞങ്ങളെ കൽബിലേക്ക് നീ ഇട്ടു തരണേ റബ്ബേ ആ മദീനയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എത്താനുള്ള അവസരം തരണേ അല്ലാ അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹുവേ വിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ പവിത്രമായ മണ്ണിൽ ഒന്ന് കാലുകുത്താൻ സ്വഹാപത്ത് നടന്ന മണ്ണ് വലിയ മഹാന്മാര് നടന്ന മണ്ണ് മുത്തായ തങ്ങൾ നടന്ന മണ്ണ് അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ ശരീരം വെച്ച മണ്ണ് ആ മണ്ണിലൊന്ന് കാലുകുത്താൻ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളുടെ കാലുകൾക്ക് നീ അവസരം തരണേ അല്ലാ മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ നടന്ന വഴികളിലൂടെ ഞങ്ങളെ നീ നടത്തിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ആ വിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണോ മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആ അതപോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ പരിശുദ്ധമായ മുത്തുറസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് എന്ന് പറയാൻ പല തവണ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളോട് ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് മുങ്ങിനീങ്ങൾ മുങ്ങിനാത്തുകൾ അവരുടെ വേദനകളെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് നീ ഹൈറ് നൽകണേ അല്ലാ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതെ ഞങ്ങളെ ദ്വാമീൻ പറയുന്ന എത്രയോ മുമ്മിനാത്തുകൾ എത്രയോ മുമ്മിനീങ്ങൾ ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളടക്കം അല്ലാ അവരെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദ്വാനെ നീ കബൂലാക്കണേ റബ്ബേ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയണേ റബ്ബേ മുത്തുറസൂല്ലായി തങ്ങളെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവിടത്തെ മത് പറഞ്ഞ സദസ്സിൽ വെച്ച് അവിടത്തെ പരിശുദ്ധമായ മദീനയെ മുൻനിർത്തി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല അല്ലാ കുടുംബത്തിന് കാണാൻ കഴിയൂല മക്കൾക്ക് കാണാൻ കഴിയൂല നല്ല ഒരു ജനാദ നിസ്കാരം പോലും നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എത്രയോ ആഴങ്ങളിലേക്ക് കബർ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത ദുഃഖമാണ് റബ്ബേ മുത്തുറസൂറുള്ളാന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ സംരക്ഷണം നൽകണേ അല്ലാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനേ 
ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കള് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ സാധുവായ എന്റെ ഉമ്മയടക്കം ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും നീ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റബ്ബേ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മമാരടക്കം ബാപ്പമാരടക്കം അള്ളാ എല്ലാവരുടെയും കബറ് നീ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് നീ സുഖപ്രസവം നൽകണേ റബ്ബേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയവർക്ക് അനുയോജ്യരായ എണകൾ നൽകണേ അള്ളാ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ട ഈ പരിപാടിയുടെ ഇതിന്റെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ചെയ്യുന്നവർ അവർക്കും നീ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ അവസാനം ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണം റഹ്മാനെ ആരുമാ ില്ലാത്ത കബറില് ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോ മദനീയം എന്ന പരിപാടി ഞങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് മുത്തുറസൂലായി തങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അള്ളാ ഞങ്ങളെ കബറിൽ വെച്ച് മുത്തായ തങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുമ്പോ ഒന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ തിരിച്ചറിയണം ഈ മജ്ലിസുകളും പരിപാടികളുമല്ല അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റബ്ബ വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യവും വെച്ചുകൊണ്ടല്ല സാമ്പത്തികമായ ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല മറ്റൊരു വിഷയങ്ങളുമില്ല ആഹ്റം വിജയിക്കണോ കബറിൽ മുത്തായ തങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം അള്ളാഹ് നൽകണേ റഹ്മാനെ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله هو يعني نجل أستاذ مار എല്ല അവർക്കും ഞങ്ങളെ ഈ ഏൽമ പഠിപ്പിച്ചതും ഈ ഒരു മേഖലകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചതുമായ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർ മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും സയ്യിദ് ഹസുനുൽ ഹദൽ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാ നീ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ ചെറിയ പ്രായമാകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മദ്രസകളിൽ പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർക്ക് പല മരണപ്പെട്ട ഖബറുകളിലാണ് അവരാണ് ഞങ്ങൾ ബാബും പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അള്ളാ അവരെ ഖബർ സ്വർഗത്തിന്റെ വീടാക്കണേ റബ്ബനെ رفي الدار جاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفر الخطايا والذنوب الموب قاتي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت أنت ستر المسابي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربنا رحمنا جميعا لجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم